అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు మన ఛానల్లో మరొక టాపిక్తో మేము ముందుకు రావడం జరిగింది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మీ అందరికీ తెలుసు మన ఛానల్లో అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటామని సో అందులో భాగంగా ఈరోజు తీసుకొచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే సో నిన్నటి రోజు జరిగిన సమావేశంలో ఒక కీలక నిర్ణయం అయితే మన ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే తీసుకుంది సో ప్రీవియస్గా మీకు చెప్పిన వీడియోలో ఏంటంటే కూపన్స్ అనేవి జారీ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో కూపన్స్ ఏ విధంగా నమూనా ఉంటుంది అదేవిధంగా కూపన్లో ఏమేమి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అనే విషయం ఈరోజు మీతో నేను క్లియర్గా చెప్తాను సో ఈ కూపన్స్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే సో యాజ్ పర్ నామ్స్ అంటే మన ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కొన్ని కరోనాకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు అనేవి ఎదుర్కొంటుంది సో అందు నిమిత్తం దాన్ని అరికట్టడానికి ఎంతో కొంత ఇది ఉపయోగపడుతుంది అనే ఆలోచనతో ఏది ఏపీ ఏప్రిల్ పదిహేనో తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు రెండో విడత కానీ కొన్ని కీలక నిర్ణయాల వల్ల అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క కూపన్లు జారీ చేసి అదేవిధంగా ఏ ఏ టైంకి వెళ్ళాలి ఏంటనే విషయం ఓకే సో అదేవిధంగా ఇంకో చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క డేట్ కూడా ఒక రోజు ముందుకు పొడిగించడం అనేది జరిగింది సో దాని విషయమై మన ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఆల్రెడీ డెలివరీ అనేది పాస్ చేశారు అదేవిధంగా ఎక్కడైతే రెడ్ జోన్లుగా ఉన్నాయో వాళ్ళకి మాత్రం అంటే మనం మొత్తం ఏపీలో ఎక్కడైతే రెడ్ జోన్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి మాత్రం ఆ యొక్క ఏదైతే రేషన్ ఉచిత రేషన్ పంపిణీ అనేది వాలంటీరే వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఇచ్చి రావడం అనేది జరుగుతుంది సో తదితరులు అందరూ కూడా ఒక ఎక్కడైతే ఎఫ్ఈ షాపులు అనేవి అదేవిధంగా ఎక్కడైతే కొత్తగా పెట్టిన ఎఫ్ఈ షాపుల్లో వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చిన కూపన్ తీసుకుని ఆ యొక్క రేషన్ అనేది తీసుకోవాల్సిందిగా ఉంది అదేవిధంగా ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ యొక్క రేషన్ కార్డుకి అంటే రేషన్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇచ్చే నమూనా కూపన్ అని ఇచ్చేసి సో ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పారు సో ఫ్రీ రైస్ కార్డ్ అని సో దీనిలో ఏ టైంకి వెళ్ళాలి ఏంటి అదేవిధంగా వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ రేషన్ కార్డ్ నంబరు ఓకేనా సో వాళ్ళ ఏజ్ ఇంకా ఏ టైంలో వెళ్ళాలనే విషయం క్లియారిటీగా అయితే దీంట్లో ఇస్తారు సో ఇది మన గ్రామ వాలంటీర్లు తీసుకొచ్చి అయితే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అదే అర్హత కల కుటుంబంలో ప్రతి మనిషికి ఐదు కేజీల చొప్పున బియ్యం అదేవిధంగా కేజీ శనగపప్పు ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మన రాష్ట్రం మొత్తం మీద కోటి నలభై ఏడు లక్షల మంది అర్హత అనేది పొంది ఉన్నారు ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన దాని ప్రకారం ఓన్లీ తొంభై రెండు లక్షల మందికే దీనికి అర్హత ఉంది సో రిమైనింగ్ వాళ్ళందరినీ కూడా లెక్కలోకి పరిగణించే అవకాశం అయితే ఉంది సో ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మీరు రేషన్ తీసుకునే పద్ధతి అదేవిధంగా ఆ ప్రాసెస్ చూసుకున్నట్లయితే చూడండి పాత రేషన్ కార్డు ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ యొక్క పదహారో ఈ నెల పదహారో తారీఖు నుంచి ఇస్తారు అదేవిధంగా వేలు ముద్ర అయితే వేయవలసిన అవసరం అయితే లేదు అదేవిధంగా కూపన్లు ఇచ్చిన సమయంలో కూపన్లు ఏదైతే సమయం ఇస్తారో ఆ టైంకి మనం రేషన్ కార్డ్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఉచిత రేషన్ అనేది తీసుకోవాలి వలస కూలీలు ఎవరైనా ఉంటే పోర్టబిలిటీ సహాయం ద్వారా దగ్గరలో ఉన్న రేషన్ షాప్లో తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే రెడ్ జోన్ ప్రకటించిన దగ్గర అయితే వాలంటీర్ తమ ఇంటికి వచ్చి ఆ ఒక రేషన్ అయితే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇంకో చూసుకున్నట్లయితే కొత్త రేషన్ కార్డుకి ఇప్పుడు అప్లై చేసుకునే అవకాశం అయితే ఇక్కడ మనకి ఒక పేపర్ ప్రకటనలో చూసాము ఎవరైతే అర్హులు మనం అనుకుంటారో వాళ్ళు మీ యొక్క వాలంటీర్ని కానీ మీ యొక్క గ్రామ సచివాలయం కానీ ఒకసారి వెళ్ళి అక్కడ మీరు అడిగితే వాళ్ళు మీకు కొత్త రేషన్ కార్డుకి అప్లై చేసే అవకాశం అయితే ఉంది సో దీనికి ముఖ్యంగా కొత్తగా పెళ్ళయ్యి అదేవిధంగా తల్లిదండ్రుల రేషన్ కార్డు నుంచి డిలీట్ అయిపోయిన వాళ్ళు సో అదేవిధంగా ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటివరకు రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళు అర్హులు అనుకుంటే మాత్రం మీరు యొక్క వాలంటీర్ని కానీ అదేవిధంగా గ్రామ సచివాలయం కానీ ఒకసారి విజిట్ చేసినట్లయితే మీకు వాళ్ళు కొత్త రేషన్ కార్డు అయితే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది తద్వారా మీరు గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఉచిత పంపిణీ ఏమైనా ఉన్నా సరే మీరు అవి లబ్ధిదారులుగా పొందవచ్చు అదేవిధంగా చూసుకున్నట్లయితే చూడండి ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లబ్ధిదారులకు కూపన్ అనేది ఖచ్చితంగా జారీ చేస్తారు సో ప్రతి గ్రామ వార్డు వాలంటీర్ అయితే మన ఇంటికి వచ్చి మరి ఇస్తారు ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే మీరు ఎప్పుడు తీసుకునే ఎఫ్ఈ షాపులు అయితే మాత్రం మీరు రేషన్ తీసుకోవడానికి అవకాశం అయితే లేదండి ఉండకపోవచ్చు మీ దగ్గరలో ఉన్న అంగన్వాడీ సెంటర్లు ఆర్ఎల్స్ లేదంటే దగ్గరలో ఉన్న ప్రభుత్వ కళాశాలలో వీటిల్లో ఓకే ప్రభుత్వ సంబంధించిన స్కూల్స్ కానీ ఏదైనా ప్రభుత్వ కార్యాలయంలో ఈ యొక్క రేషన్ అయితే ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ యొక్క నివారణ కోసమే ఈ యొక్క ప్రత్యేక చర్యలు అయితే తీసుకున్నారు సో మీ అందరికీ కూడా అర్థమైంది అనుకుంటా ఎవరైతే అర్హుల జాబితాలో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా ఈ రోజు వెళ్ళి అప్లై చేసుకోండి కొత్త రేషన్ కార్డుకి ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాంటి డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం కామెంట్ చేయండి